？你敢相信，在老毕太太眼中，一张擦屁股的纸？李银川拿去鉴定，竟然是唐伯虎点秋香中的小鸡啄米的。拒接上集。银虎，我们有钱了。银虎，奶奶有钱了。奶奶，咱们有钱了，实在太好了。你们还回去住吗？还回去住个屁！一会儿我和奶奶直接就走。现在有这么多钱，我们可得好好享受一下。就三万三，你至于吗？老子现在身价十几万，像你这么嘚瑟了吗？你懂什么叫低调吗？奶奶，咱们走。就这傻子守着这个破四合院，我们现在有钱了，得去好好潇洒一下。呵呵，到时候有你们哭的时候。银虎，咱们去哪？这个钱怎么办？都带身上太危险了吧？奶奶，咱们把三万存到银行，剩下的钱带在身上。咱们在北京先好好的玩他一阵。我有个帝都的同学，来之前我都打听好了，管保带您吃好玩好。奶奶，您都这么大岁数了，也该跟着我好好享受享受了。行，听你的。说完，李银虎便带着老毕太太去银行存了钱。与此同时，另一边的李银川跟大虎和二宝吃完饭后，正准备打电话给自己的媳妇。村长，我是李银川，帮我叫一下，我媳妇接个电话呗。好的。你等二十分钟再打过来。二十分钟之后，李银川再度打过去电话。老公，你啥时候回来啊？媳妇，那个四合院我买下了，但是现在有个问题，得过户两周后我才能拿到房照，所以可能得过一阵才能回去了。啊，那么久啊，老公，我想你。媳妇，我也想你，但是没办法啊，这就是规定啊，我不拿到房照不放心。行吧，你拿到房照早点回来。好，我拿到房照肯定第一时间往回赶。安抚完媳妇后，李银川又嘱咐媳妇三天之后拿七千块钱给李长福。第二天，李银川带着小鸡啄米图便来到了王姐这里。王姐，我想求你点事，我这不是买了套四合院吗？家里有点东西，不知道是不是真的，想找人鉴定一下。昨天不是听说您认识启功吗？就想让您帮我介绍一下。启功老爷子，我上一世可真听说过，那可不是一般人。老爷子是雍正第九世孙，号称十书画三绝。此外，老爷子的古董鉴定也绝对是顶级的。行，反正今天我这没啥活，我让别人帮我顶一下，我带你去老爷子家看看。放心，老爷子人可好了。就这样，王。王姐带着李银川来到了一处四合院外。王姐，一会无论成与不成，都麻烦您了。这个红包，请您收下。你这是干什么？以后大家都是邻里邻居的。王姐，刚认识您就帮我这么一个大忙，这就是一点心意。行吧，那我就愧领了。银川啊，一会你就说是我表弟。好的，表姐。行，从今天起我就多了个弟弟。谁呀、啊？叔，我是隔壁的王静。叔，这是我表弟李银川，刚在附近买了一套宅子，宅子里有幅字画拿不准，觉得可能很值钱，就拿过来想让您帮他长长眼。字画，行了，进来吧。进了屋子后，李银川感觉很惊讶，他本以为一代大家启功老爷子屋里那肯定全是好东西，没想到一眼看上去空空如也，竟然啥也没有。小伙子，让我看看你的画吧。听到老爷子的话。李银川急忙将画拿下来，放在了桌子上。老爷子则是取出了随身携带的放大镜，仔细的看了起来。妙啊，真妙！小伙子，你是怎么看出这幅画可能是好东西的？李银川嘿嘿一笑，指着那个原价五十五斤说道：“如果我记得没错的话，明代大收藏家向元辩最喜欢在自己收藏的画上直接写上收藏价格。这里有一个五十五斤，也就是五百五十两银子买的这幅画。我觉得当年就能值五百五十两银子的，肯定是一幅好画。不错。”有点见识，你看的没错，这就是向元便写的。小伙子，你知不知道你这幅画是什么年代的？我猜可能是元代以前的。这幅画没有落款，据我所知，元代以前的画才没有落款。小伙子知识面不错，年纪轻轻的又知道向元便，又知道元代以前的画才没有落款。你家里是做什么的？我家里就是普通的农民。农民能知道这个？小伙子，看来你不简单啊！机缘巧合罢了。老爷子，不知道这幅画是哪朝哪代的，是谁画的？据我看，这幅画应该是宋代的。看这个画风，应该是苏东坡画的。老爷子，你能确定吗？光凭画风就一定是？会不会是仿苏东坡画风的人画的？搭酒不离食，这幅画的画风跟我看过的《潇湘竹石图》极为相似。老爷子，那这幅画现在大概能值多少？这是国宝，价值不可估量。现在的话，我觉得十万还是值的。不过小伙子，这东西可是宝物，轻易不要卖出去。我明白，老爷子，我一定轻易不会卖出去的。现在能值十万，未来那就是百万、千万，甚至上亿。我现在卖出去，不是纯纯大冤种吗？到时候再借着唐伯虎点秋香里面小鸡啄米图这个噱头上十亿，也不是没有这个可能。老爷子，你帮我看了这么大一骨头，中午好歹得让我请您吃顿饭啊。行。那咱爷俩中午吃点喝点。随后，这一老一少便出门来到一家饭店。哎呦，老爷子，您在这儿呢。诚如你也在这儿
：“银川，我给你介绍个朋友，这位是李长如。长如啊，这是我新认识的一个小朋友，叫做李银川，人不错。”李银川看着眼前的人，突然感觉有点眼熟，下一秒他恍然大悟：“这不是李成儒吗？后世的大收藏家。”成儒哥，初次见面，一块喝点，那就叨扰了。长如，有一阵没看到你了，你最近忙什么呢？没什么大事，没事的时候去逛逛古董市场。成儒哥，一会能不能带我去逛逛古董市场？行啊，没问题。吃完了饭，两个人来到了古玩市场。成儒，那天那个宣德炉你还要不要了？不就是底下掉了一小块吗？不影响的，三十三十块钱就成。呵呵，老毛啊，最近钱不凑手啊，改天再跟你谈。说完，两人往前走了，没有几步。李成儒小声地跟李银川说道：“这小子那天拿了个民国的仿品，愣冲明朝宣德炉来糊弄我，结果被我看出来了。底下那个大明宣德年制不是楷书是行书，我呸！就这造假水平还想糊弄我？但是这行都是看破不说破，大家还是好朋友。”李银川点了点头，没有多说什么。突然这时候想到了自己家好像也有个大明宣德炉，急忙问了一句：“成儒哥，我一个朋友家前两年淘了一个这样的炉子，底下不是大明宣德年制的六字楷书，而是大明宣德的四字篆体。”是不是真的？对了，那个炉子看上去型不错，款位刀刻款。你那朋友运气不错，八成是真的。真宣德炉的款制有一、二、四、六字款，如宣、宣德、宣德年制或大明宣德年制楷书款，或者你说的那个大明宣德的四字篆体，结构严谨，字体规整，而且真正的明代宣德炉因为用铜极少，所制作的铜炉以型号为主，款位刀刻款。青炉主要厚重霸气，款多为铸款。一句话总结起来就是明炉重运，青炉霸气。当然没看到实物，我也不敢。确认啥时候你让他拿来我看看，哈哈！谢谢成儒哥。李银川嘴角带笑，听完李成儒的回答，李银川更加确认自己那个就是真的